Hello students, in the video, 11th chemistry unit 8 physical and chemical equilibrium calculation of concentration of reactants and products at equilibrium. That is, one reaction equilibrium equilibrium and the reactant and product is concentration. For example, if A is a reactant, then B is a reactant. In the two reactants, join A. நமக்கு C plus D அப்படிங்கற ஒரு ப்ராடக்ட்ட வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த C உம் D உம் ஒண்ணோட ஒண்ணு மோதி மறுபடியும் A உம் B உம் உருவாக்கும் இது பேரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் சொல்வாங்க சரி இந்த ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்ட்டா மாறுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த ப்ராடக்ட்டும் ரியாக்டன்ட்டா மாறும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல இந்த ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட்டா மாறுறதும் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட்டா மாறுறதும் ஒரே அளவா இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து ஈக்லிப்ரியம் சொல்வாங்க so on the equilibrium stage la idrudeya concentration kandupidikkanum concentration abdingiradhu inda reactants products la vandu evlavu irukku abdingiradhu da vandu concentration solvanga seri equilibrium ah irukkum bodu reactants udeya concentration indha mari square bracket potta concentration artham reactant udeya concentration adhe mari product udeya concentration therinja namak enna use nu pathina இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன்ல ஈக்லிபிரியத்துல இருக்கும் போது ப்ராடக்ட் அண்ட் ரியாக்டன்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா நம்மளால வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷனுடைய டைரக்ஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்க பயன்படுது ஃபார்வேர்ட் டைரக்ஷன் நடக்குதா இல்லை ரிவர்ஸ்ட் நடக்குதா இல்லை ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் நடக்கும் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது அந்த அளவு பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஈக்லிபிரியத்தில் இதோடைய கான்சென்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது எப்படி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சால் கேசி கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அதே மாதிரி கேசி வேல்யூ தெரிஞ்சால் நம்மளால் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் ரியாக்டன்டே கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ரெண்டுமே ஒன்னோட லிங்க் தான் சரி ஒரு ரியாக்ஷனில் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேஜில் இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து அயோடின் கேஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயோடைன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈக்லிபிரியத்தில் இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்ஷியலில் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இப்போ இந்த ஹெச் டூவும் ஐ டூ நாம் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ நாம் எடுத்துக்கிட்ட அளவு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து தெரியணும் இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எதுக்கு இப்போ ஹெச் டூ இருக்கு அதே மாதிரி ஐ டூ இருக்கு ஹைட்ரஜன் அயோடைடு இருக்கு ஆரம்பத்தில் ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது ஏ மோல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் அதே மாதிரி ஐ டூ அப்படிங்கிறது பி மோல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆரம்பத்தில் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கும் போது உடனே ரியாக்ட் ஆகி ஹெச்ஐ வந்து உருவாயிருக்காது ஸோ இது வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இனிஷியலாக வந்து இவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நமக்கு ஈக்லி பிரியத்தில் எவ்வளோ மோல்ஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் அப்போது இன்ஷியலாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது டென் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் மோல்ஸில் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு டூ மோல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகிடுது இந்த டென் மோல்ஸில் டூ மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆன உடனே இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈக்லி பிரியத்துக்கு வந்துருச்சு அப்போது இந்த ஹெச் டூ அண்ட் ஐ டூடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க மொத்தமாக பத்து மோல்ஸ் இருந்துச்சு ரெண்டு மோல் காலியானதுமே ஈக்லி பிரியத்துக்கு வந்துச்சு அப்போ மிச்சம் வந்து எட்டு மோல்ஸ் இருக்குது அப்போது ஈக்லி பிரியமாக இருக்கும்போது எட்டு மோல் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எவ்வளோ மோல் ரியாக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இன்ஷியலாக நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோன்னு தெரியணும் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸ் மோல் ரியாக்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி ஐ டூ வந்து ஒரு எக்ஸ் மோல் ரியாக்ட் ஆகிருக்கு ஹெச்ஐ வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ வந்து ஜீரோன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இன்ஷியலாக எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி எவ்வளோ மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் 
இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா எப்படி போடுவோம் இன்ஷியலிருந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டடை வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஏ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் இது வந்து பி மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் அடுத்ததாக ஈக்லி பிரித்தில் ஹெச்ஐ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போது இது எக்ஸ் மோல்ஸ் இது எக்ஸ் மோல்ஸ் ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐ வந்திருக்கு அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து உருவாயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஈக்லி பிரித்தில் இருக்கும்போது டூ எக்ஸாக இருக்கும் சரி இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் மாற்றணும் ஹெட்டிங் என்னது கேல்குலேஷன் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் அட் ஈக்லி பிரியம் இதுதான் நம்ம சம்மே இல்லையா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட்னாலும் ஆக்டிவ் மாஸ்னாலும் ஒன்று தான் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என் பை வின்னு படிச்சிருப்போம் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வி அப்படிங்கிறது அந்த வால்யூம் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்னது ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை வி அதே மாதிரி இங்கேயும் பி மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை வி இங்கேயும் டூ எக்ஸ் பை வி ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக இப்போ வந்து கேசியூ இல்லை கேபி ரெண்டையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னு பார்ப்போம் இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்டோடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கேசி பார்ப்போம் கேசி அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஒரு ரியாக்ஷன் ஈக்லி பிரீமாக இருக்கும்போது ப்ராடக்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் இந்த ரியாக்டன்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனையும் டிவைட் பண்ணால் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கேசி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டு என்ன இருக்குது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆயிடட் எத்தனை மோல்ஸ் டூ மோல்ஸ் டிவைட் பை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஐ டூ இதோடைய கான்சென்ட்ரேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் ஹெச்ஐ அப்படிங்கிறது என்னது டூ எக்ஸ் பை வி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா என்னது கேசி மற்றது ஹெச் டூ என்ன இருக்குது ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை விருக்கு அதே மாதிரி ஐ டூ அப்படிங்கிறது பி மைனஸ் எக்ஸ் பை வி இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் டூ எக்ஸ் பை வி ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை வி ஸ்கொயர்னு வரும் டிவைட் பை இங்கே என்ன இருக்குது இதை நம்ம மல்டிப்ளை இல்லையா மல்டிப்ளை பண்ண வரும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லையா இப்போது கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை வி ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த டேர்ம் வந்து அப்படியே வரும்போது தலைகீழியாக வரும் இல்லையா ஸோ வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் வி ஸ்கொயரும் வி ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது கேசி அப்படிங்கிறது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கேசியுடைய வேல்யூ இது கேசியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் தான் போடணும் அப்போ நம்ம வந்து கேபியோடைய வேல்யூடன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இப்போது கேபிக்கும் கேசிக்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்த்தோம் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி பவர் ஆஃப் டெல்டா என்ஜின் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த ஃபார்முலா படி பார்க்கும்போது கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி இங்கே டெல்டா என்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்டுடைய மோல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ப்ராடக்ட் உள்ள இருக்கு டூ மோல்ஸ் இருக்கா ஸோ அப்போ டூ மைனஸ் ரியாக்டன்ட் வந்து ரெண்டு மோல் இருக்கு இது ஒரு மோல் இது ஒரு மோல் மொத்தம் ரெண்டு மோல் ஆயிடுச்சா ஸோ டூ மைனஸ் டூ அப்போ என்ன கிடைக்கும் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி பவர் ஆஃப் ஜீரோ ஆர்டி பவர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னாவே வந்து ஒன் தான் இல்லையா அப்போ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஸோ கேபியோட வேல்யூவும் கேசியோட வேல்யூவும் ஒன்னே தான் அப்போ கேபி என்னது கேசி என்ன வேல்யூவோ அதே தான் கேபியும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும்